Bonjour, Papa Kokura. Bonjour, Papa. Vous êtes un témoin du chemin du ciel. Oui. Mais dans votre passé, vous vous êtes promené. Oui. En tant que chrétien papillon. Vous partez de là, là, parce que la souffrance était trop. Et vous cherchez où avoir la solution. Ce pourquoi vous étiez éparpillé. Vous êtes bien placé pour donner un conseil à ceux qui continuent de s'éparpiller. Merci, euh, Papa Adou. Vous n'avez pas assez parlé de ma promenade, mais je voudrais vous donner un tout petit échantillon. Oui. Euh, comme tout ébrié, je suis né dans une église locale qui s'appelait l'église Aris. Et puis à un certain moment, j'ai senti que je n'étais pas bien. Je suis allé à l'église méthodiste. Et puis, de l'église méthodiste, je suis venu maintenant dans les églises évangéliques que je ne connaissais pas très bien. Mais que les prédications, les miracles, les, 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 comment ils appellent ça, les rencontres de nuit m'ont attiré. Les veillées de, les nuit. Veillées de nuit m'ont attiré. Et je me suis euh, laissé surprendre par cette église. Mais je veux dire que dès que je suis rentré dans cette église, j'ai exposé mes difficultés, mes malheurs. Donc, ce que j'ai rencontré, les bishops, les archibishops et tout ça, les révérends, m'ont proposé des solutions. Je vous assure que j'ai beaucoup souffert. Sur le plan local, je me suis fait dépouiller. J'ai fait des veillées où on m'a fait payer 500 000 francs et j'ai dû rester éveillé de 10 heures du matin jusqu'à à 5 heures du matin. 10 heures du matin jusqu'à 10 5... heures du matin. Où on m'a dit de venir et puis qu'on va la m'emmener au lieu de veiller. Où je suis allé à 10 heures du matin. Du matin. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé jusqu'à le lendemain à 5 heures du matin. Et c'est là qu'on m'a montré la chambre où je devais me reposer. J'ai payé 500 000. Et je n'ai pas pu. Vous êtes veillé. Vous êtes veillé. Un autre a proposé de venir prier chez moi. Il a payé 400 000. Il n'est jamais venu. J'ai fait des chaussures au pied. On m'a pris. Des montres. On m'a pris. C'est vous-même Et... qui donnez ou bien c'est ah Non, le... c'est la prophétie qui. La pre... Le prophète ou le, pre... le, la, le... le prédicateur. Le prédicateur je... me dit Mais donnez ça. C'est beau. Donnez-moi ça. L'esprit qui est dessus, je vais l'enlever. Et puis, Dieu en a besoin. De, et j'ai tout donné. Je ne parle pas d'argent. Je suis rentré dans une des églises où j'ai payé 3000 chaises. 3000 chaises. 3000 chaises. Une chaise pour 5000. À 5000. Faites le calcul. Je peux mettre des tapis. Il y a eu des voyages qui étaient programmés pour l'extérieur où il fallait partir par avion. J'ai payé des billets d'avion. Les tenues pour aller euh, aux veillées, euh, à, des, des, à des spectacles. Ma valise, est, mon armoire est pleine. Je ne sais même pas où mettre tout ça. Ça, c'est sur le plan local. Maintenant, sur le plan international. Dans la journée, euh, hein? Oui. J'ai fait le monde entier à cause de... Parce que j'avais des soucis, je voulais m'en sortir. Vous savez, j'étais chef, j'étais en haut, oui. tout le monde m'admirait. Et puis, un moment, clac, tombé, donc, je suis tombé. Des donc, j'ai cherché des solutions. On m'a parlé d'un premier Nigérian qui serait à, en Afrique du Sud, payé billet d'avion, une semaine. Je suis allé, je ne l'ai même pas touché. Il était au loin là-bas, il parlait anglais. Nous, nous étions derrière, français, le temps de nous traduire, c'était trop tard. On est revenu, près d'où on va parler d'un autre, plus performant encore, en Afrique du Sud. J'avais mal à la hanche, je vais payer. Je ne pouvais pas aller en classe à touriste, j'ai payé la classe à faire. Je suis allé, j'ai fait 12 jours dans un hôtel. Je suis revenu, je suis retourné encore 10 jours des pertes d'argent. Je devais revenir à la retraite, on m'a payé 13 millions. J'ai mis tout cet argent dans les voyages à l'étranger 
pour chercher le, la solution à mon problème. Plus je cherchais, plus mes problèmes s'empiraient. S'empiraient. J'étais déboussolé, je ne savais. J'étais vraiment abattu. J'étais dépouillé. Je n'avais plus rien. J'avais une montre à laquelle je tenais tellement. Un des prophètes m'a vu ça au bras. Il m'a dit de lui donner, il va porter la portée. Il dit que d'aller, après, il va, dé, il va délivrer la montre. Il va me la remettre. T'es fatigué. C'est comme ça qu'un jour... Il t'a remis la montre Il m'a jamais remis la montre. Je n'ai même pas pu réclamer. La montre n'a pas encore été délivrée Non, non. La montre est toujours... En, en, en instance de délivrance, en instance de délivrance je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Une montre suisse hein, que j'ai payée à, à prix cher parce que je voyageais, j'avais. Bon, j'étais dans un service où je voyageais, je faisais tout. Mais tout est parti comme ça. Et puis il a fallu un jour. Vous savez, quand Dieu vous aime là, il y a toujours dans la Bible, il y a un jour, là, le jour de ma rencontre. Avec, ça se joue là. Avec le vrai Dieu. Avec le vrai. Tout près de l'aéroport où je m'embarquais pour aller au loin, alors que c'était tout près. Je dépassais le lieu de délivrance pour aller au lieu de malheur. Du malheur. Tous les dadis d'Abidjan me connaissent. Tous les grands prédicateurs d'Abidjan me connaissent. Tous les pasteurs me connaissent. Tout le monde me connaît ici. Il n'y a pas une église évangélique que je n'ai pas fréquentée. J'ai tout fait. Mais mon malheur est resté tel. Mon malheur même s'est accru. Jusqu'à ce que, un jour, une dame que j'ai rencontrée dans un salon de soins m'a dit, « Papa, il y a un prophète à Port-Boué qui peut vous délivrer. » J'ai dit, « Ah !» J'ai hésité, puis j'ai dit, « Bon, allons !»« Allons !» Et ce jour-là, je ne l'oublie jamais, c'est le 20 janvier 2020. Je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici. J'ai rencontré cet homme de Dieu d'une simplicité infinie. Et quand j'ai commencé à parler de mon malheur, il riait. Et puis il m'a dit, va en paix. J'ai bu un lait. J'ai payé ça 1000 francs. Et j'ai été entièrement délivré, libéré. J'ai retrouvé tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont j'avais perdu, sauf ce que le matériel que j'ai laissé. J'avais besoin de la paix intérieure. Je ne l'ai pas, pas trouvé. Un lait de 1000 francs. Un lait de 1000 francs. J'avais une spécialité, coucher avec les femmes coucher avec n'importe quelle femme. Je le disais seulement, et tout de suite, j'étais dans les petits hôtels, partout, j'allais dans les salons de massage, de tout. Mais depuis le 20 janvier 2020, jusqu'à ce jour, plus de tout cela. Plus de tout cela. C'est pourquoi je vais demander maintenant à ceux qui sont venus en ce lieu qu'on appelle le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Je ne parle pas des autres causes. Le chemin du ciel. C'est le lieu où j'ai trouvé ma délivrance. C'est le lieu où j'ai trouvé la paix. C'est le lieu où j'ai trouvé ma personnalité. C'est le lieu où j'ai retrouvé tout ce que j'avais perdu. Parce que ça que j'ai donné auparavant, là, ça ne me dit plus rien. Mais je vois quelque chose sur tout de tout à fait spécial. J'ai eu le repos, le vrai repos. Le lieu où on n'a jamais demandé de donner quelque chose. Le lieu où on n'a jamais pris ma montre. Le lieu où on n'a pas pris ma chaussure. Le lieu où on n'a pas pris mon sac. Le lieu où je n'ai pas eu à veiller. Le lieu où je n'ai pas eu à gêner. Le lieu où vous arrivez, que vous soyez mille ou deux mille, l'homme de Dieu vous reçoit tous. Frère, quand vous arrivez en ce lieu-là, qu'est-ce que vous pouvez chercher encore ailleurs Il n'y a plus rien à chercher. C'est la solution. C'est la solution, c'est le calme, c'est le repos, c'est la paix intérieure. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la disette. C'est la fin où on vous oblige 
à faire ce que vous n'avez pas les moyens de faire. Je ne savais pas comment m'habiller. Je ne savais pas comment me vêtir. Je ne savais pas ce qui est beau. Mais aujourd'hui, quand je passe, les gens me demandent. Mais on vous apprécie. On m'apprécie. Dans mon village, on m'a déchu de la chefferie. On ne veut même pas me voir au lieu de réunion. Mais aujourd'hui, quand ils ont un problème, ils tout le monde au cours à moi. Je suis celui qui résout tout le problème. Il y a un chef de village, mais c'est moi qui lui indique la, la décision à prendre. Et même les hébris d'ailleurs viennent de me solliciter. Et quand j'arrive dans l'assemblée, tout le monde s'était jusqu'à ce que je m'asseye. Non, ce Dieu-là, il est important. Oh, J'ai retrouvé toute ma dignité. Moi qui rasais les murs. J'ai une voiture maintenant. Alors, Et cette voiture, je l'ai eue en songe. En songe. En songe, j'étais quelque part, j'ai rentré dans une cour et puis j'ai vu un grand chameau, un animal qui n'est pas propre à notre région, sorti de la maison. J'ai dit, ah, un chameau ici qui sort de cette maison. C'est pas ça. Je suis rentré dans la cour. Je suis assis et en ressortant, j'ai vu ce même chameau revenir et rentrer dans la cour. Pour moi, c'est un chameau, c'est quelque chose, c'est un songe. Frère, ici, là, on ne songe pas n'importe comment. Ce songe est devenu une réalité. J'ai reçu en ton une voiture Armada Nissan. Les voitures, une voiture américaine. Quand je roule dedans, je sens que j'ai une Et quand j'arrive chez moi, les gens me regardent avec cette voiture. Il dit, ah, le type là, qu'est-ce qu'il est devenu Arrêtons, frère, de, se promener. de nous promener. Arrêtons, nous qui sommes au chemin du ciel, nous savons trouver la meilleure part. Nous n'avons plus à chercher quoi que ce soit. Et je le dis avec conviction, personne ne peut me détourner. Voyez, je dis, et il y en a qui ne me croient pas. J'étais dans une église évangélique. J'ai payé 3000 chaises. J'ai découvert et j'étais un des mieux vus. Ils m'ont négligé dans ma maladie. J'ai quitté, je suis venu ici. J'étais dans une autre église. J'ai quitté en 1993. Mais ces deux églises-là sont venues me demander de revenir. Pourquoi Parce qu'ils ont vu en moi quelque chose de tout à fait spécial. On ne vient pas chercher n'importe qui dans, dans une église pour dire, venez chez moi. Mais s'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils ont vu que beaucoup de choses ont changé à moi, que j'étais quelqu'un de précieux pour eux. Frère, je vous conseille une seule chose. Restons où nous sommes. Restons où nous sommes. Si pour toi, tarde, c'est qu'il y a quelque chose qui, que tu fais qui est encore contraire à, à, à l'enseignement de notre maître. Tu es ici, le dimanche tu t'en vas dans une autre église, le, tu t'en vas à une veillée, euh, euh, quelque prière. part. C'est des prières. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. Alors, si tu es là-bas, c'est que tu n'es pas encore délivré. Mais moi, ces gens-là que j'ai quittés, je ne cherche même pas à aller chez eux. Je ne veux même pas savoir où ils sont. Donc, restons en place. Dieu fera des grandes choses avec nous. Parce que vous, vous êtes bien, c'est un âge, hein? Ah, moi j'ai 84 ans. Oui, et vous avez vécu. J'ai vécu. Vous avez fait aussi les églises. J'ai fait les églises. Donc vous êtes mieux placé ah. pour conseiller. Papa, j'ai fait près de 15 églises. 15 églises 15 Alors que quand vous êtes euh, les 15 églises là, il n'y avait pas la peine. Il n'y avait pas la peine, je ne veux pas ma solution. Voilà, vous rasez toujours les murs. Toujours. Mais quand vous êtes venu, venu ici, la paix. La paix. Et puis on m'a mis tout à fait en haut à l'église ici, comme je le suis à l'extérieur. Oh, J'ai de la considération. Quand je m'habille, les gens me regardent. Je vais vous donner deux, deux exemples de ma vie. J'ai passé, une dame m'a regardé et puis dit, « Ah, le monsieur là, il brillait. » Je dis, « Ah bon ?» Et puis, j'étais dans mon village. Il y avait un étranger qui était assis avec les jeunes du village. Il ne me connaissait pas. Et quand je suis passé, il a dit aux jeunes gens, « que voilà Le monsieur qui passe, il est entouré de militaires. » Vous ne les voyez pas Il dit, « Non, ce sont des anges qui me suivent. » Donc, quand, quand on a cette protection... On ne va pas chercher quelque chose ailleurs. ailleurs ouais. On ne va pas chercher ailleurs. Moi, j'ai la paix intérieure. Ici, Dieu communique la paix. Et cette ah, paix, vous avez. Je l'ai. Dieu aussi positionne ici. Je suis paix. positionné. 
ce qu'il a mis les anges autour de tout vous. Tout de moi. Qu'est-ce que je vais chercher encore ailleurs Je ne suis pas malade. Je vais vous dire. J'étais, j'avais mal au bras. On devait m'amputer du bras. Je suis allé en France. Sous, parce que moi, quand je dois faire quelque chose, j'en parle toujours à notre maître, le, 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 papa, le papa Florian. Florian. Je lui dis tout ce que je vais faire. Je lui ai dit, il a dit de partir en France. Il m'a donné les moyens, je suis parti en France. Quand le, le, le spécialiste du bras m'a examiné, il a dit non, qu'il qu ne va pas m'opérer. Euh, L'opération est devenue une infiltration. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça Regardez, ce bras-là, je l'utilise. Alors que, en dehors, si j'étais resté dans les autres églises, là, on m'aurait amputé. C'est ce qu'il y a, frère. Mon frère, ma soeur, arrêtons de nous promener. Il n'y a rien au dehors, comme disent les autres. Restons assis ici et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Merci d'être venu sur Merci. ce plateau. Et nous vous attendons encore pour d'autres conseils. Oui. Que Merci. Dieu continue de vous élever. Amen.